שלום חברים, ברוכים הבאים סרטון מספר 66 של תורת החשמל. היום אנחנו נדבר על הספק חשמלי, תרגיל מספר 2. בתרגיל שלפניכם בסעיף הראשון אני צריך לחשב את המעגל התמורה של נורטון לנגד עומס שזה RL. בסעיף השני אני צריך לחשב מה הספק המקסימל שהיה יכול להתפתח על נגד העומס. טוב חברים בואו נתחיל. כשאני מתחיל כמובן לחשב את מגע תנועה של נוטון, דבר שאני צריך לעשות זה לסמן את החוגים שלי. נגיד חוג i1, i2 ו-i3. כשאני חושב את נוטון אני מזכיר לכם שאני אוסף את כל המתחים שלי בחוג הסגור, משווה אותם ל-0 וככה בונה את משוואות נוטון למציאת הזרועים של i1, i2 ו-i3. לפני שאני מתחיל לחשב את מעגל התמורה של נוטון, דבר שאני רוצה למצוא את R של N, את R השקול, R של נוטון, R של N כמובן שווה אם אני מנתק את נגד R של העומס, ואני מסתכל מהסוף להתחלה, יש לי R1 במקביל ל-R2 ובמקביל ל-R3, אני מקבל כמובן עומס של 5 אום במקביל ל-10 אום במקביל ל-15 אום שווה לי ל-2.27 727 אום עכשיו, עכשיו אני אתחיל לחשב את נורטון יש לי בחוג הראשון כמובן יש לי E1 פלוס V של R1 פלוס V של R מינוס E2 שווה ל-0. אני מזכיר לכם מקורות מתח, אני מסמן מהנמוך לגדול, מהנמוך לגדול. עכשיו מה שנותר לי זה לפתח את המשוואה הזאת, V של R1 ועוד V של R2 שווה כמובן ל-E2 מינוס E1. V של R1 עובר בו רק זרם i1, אז זה שווה i1 כפול r1. ועוד, ב-r2 עוברים משני זרמים r1 i1 מינוס i2 שהולך לכיוון הנגדי כפול r2 שווה כמובן ל-e2 מינוס e1 עכשיו מה שאני עושה זה פותח סוגריים ומצמצם חזרה על ידי הוצאת גורם משותף יוצא לי i1 שווה ל-r1 ועוד r2 מינוס i2 כפול r2 ועוד 0 כפול i3 שווה כמובן ל-e2 מינוס e1 שמתי כבר 0 של i3 שאנחנו לא נשכח אותו כשאנחנו פותחים משוואות עם שלושה נעלמים זה כמובן תהיה המשוואה הראשונה שלי כל מה שנותר לי עכשיו זה רק להציב מספרים ולהמשיך הלאה את ההצבה אני אאשר לכם שתעשו את זה בנפרד כי מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה לפתח נוסחאות כלליות לתרגיל הנוכחי אם אני מסתכל על החוג השני, אני יש לי את מקור i2 ועוד v של r2 ועוד v של r3 מינוס i3 שווה ל-0 v של r2 ועוד v של r3 שווה כמובן ל-i3 מינוס e2 v של r2 שווה לי ל-r2 כפול i2 מינוס i1 ועוד r3 כפול i2 מינוס i3 שווה כמובן ל-e3 מינוס e i גם פה 
פותח סוגריים ומוציא מכנה משותף מינוס i1 כפול r2 ועוד i2 כפול r2 ועוד r3 מינוס r3 כפול r3 שווה לי ל-i3 מינוס i2 בחוג השלישי אני רק רוצה להזכיר לכם שאני מפשט נורטון את נגד העומס שלי אני מקצר כמובן אז פה אתם רואים קטע בחוג יש לי i3 ועוד v של r3 שווה כמובן ל-0 v של r3 שווה כמובן למינוס i3 אני מקבל ש-r3 כפול מינוס i2 ועוד i3 שווה למינוס i3 אפס כפול i1 מינוס r3 כפול i2 ועוד i3 כפול r3 שווה למינוס e3 עכשיו כל מה שנותר לי זה לפתור כמובן את המשוואות זה יהיה המשוואה השנייה וזה יהיה המשוואה השלישית כל מה שנותר לי זה להציף את המספרים ולפתור משוואה עם שלושה נעלמים אני מקבל לאחר הפתרון ולאחר ההצבה ש-i1 שווה למינוס 1.2 אמפר, i2 שווה למינוס 1.2 אמפר ו-i3 שזה הזרם שזורם מדרך rl של נורטון, אני מקבל מינוס 2.4 אמפר לאחר שמצאתי את הזרמים, כל מה שנותר לי עכשיו זה לחשב ולסרטט את מעגל התמורה של נורטון. אני רק מזכיר לכם, זרם I3 זה זרם של מעגל נורטון, בגלל שיש לי מינוס, אז כיוון המעגל יהיה בניגוד לכיוון החוג השלישי, הוא יהיה כלפי מעלה. כמובן אני מבטיח לכם שנורטון זה מעגל מקבילי וזה מעגל התמורה שלו i של l שווה ל-2.4 r של נורטון שווה ל-2.727 ו r של l בסעיף השני שלו אני צריך למצוא מה תהיה ההספק המקסימלי שיכול היה להתפתח על מעגל העומס על RL אני מזכיר לכם בשביל להגיע להספק מקסימלי אני צריך להשוות שRN יהיה שווה לי כמובן ל-RL שהם יהיו שווים ל-2.727 אום עכשיו כל מה שנותר לי בשביל לחשב את ההספק המקסימלי T max לפני שאני אעשה חישוב שלא נמצא את V של L שזה שווה כמובן ל-IL כפול R השקול של שניהם שזה RN במקביל ל-RL אני מקבל ש-2.4 כפול השקול של הנגדים שזה שווה ל-1.363 שווה כמובן V של L ל-3.2 2, 7, 2, ועוד. אחרי, אחרי שמצאתי את המתח ויש לי את ההתנגדות, כל מה שנתן לי למצוא זה T של מס, אני אשתמש בנוסחה של V בריבוע, נחלק להתנגדות, שבמקרה שיש לי VL בריבוע, נחלק ל-R, N. זה שווה כמובן ל-3.272 בריבוע. נחלק ל-2.7, 2, 7. אני מגיע ש-P max, ההספק המרבי 
שווה ל-3.926 בת. חברים, זה הכל היום, תודה שצפו.